Muchas personas creen que el diablo tiene cachos, tiene cola y tiene un trinche. Y de esa manera lo pintan, lo dibujan. Pero el diablo no es tan torpe para presentarse de esa manera al ser humano. Dice la Biblia en 2 Corintios 11, verso 14, que él se disfraza como ángel de luz. Pero nótese que dice se disfraza, porque en realidad él no es ningún ángel de luz, es un ser de las tinieblas. Pero se viste así, se disfraza de esa manera para engañarte, para hacerte caer. Por eso las tentaciones que él te pone, las, los tropiezos deben ser atractivos para tus ojos, para tu vista, para todos tus sentidos. No se te va a presentar con una mujer desarreglada, con una mujer que hable mal, con una mujer mal vestida o una mujer que no sea bonita. Se te va a presentar con una mujer agradable como de las que a ti te gusta para hacerte caer, con una mujer que no sea cristiana para hacerte tropezar. Lo mismo pasa con las jóvenes, con las mujeres de la iglesia. Se les presenta con un muchacho del mundo atractivo para hacerte desviarte del camino del Señor. Se te va a presentar con una propuesta económica Recuerda que cuando el diablo tentó a nuestro Señor, como sabía que él tenía hambre, le dijo, si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Y recuerda que al Señor mismo le presentó de manera atrevida todos los reinos y la gloria de este mundo. Así de esa misma manera a nosotros se nos presenta para hacernos caer. Y de pronto aquella propuesta económica que tú sabes que no es legal, tú la veas atractiva y tú te sientas atraído y dispuesto a aceptarla. Pero si tú eres un verdadero cristiano, vas a tener tus ojos, tus oídos bien abiertos y no vas a ignorar las maquinaciones del diablo. Nos toca a nosotros, hermanos queridos, estar alertas, estar despiertos, dejar que el Espíritu Santo cada día nos guíe a toda verdad. Porque aunque el diablo ya esté derrotado, como dice Hebreos 2.14, que Jesucristo le quitó las llaves del infierno y de la muerte y lo derrotó, de todos modos el enemigo va a querer hacernos caer a toda costa porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar pero él no es el verdadero león porque el verdadero león es el de la tribu de judá cristo el señor el verdadero león el que nos hace más que vencedor por tanto mis hermanos tenemos que estar despiertos como manda la palabra tenemos que estar alerta para no hacernos caer porque el que piensa estar firme dice la biblia mire que no caiga cuidado mi hermano alerta porque el enemigo se viste como ángel de luz pero está vencido en el nombre de jesús